بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بشير بغير دوحي دواتا دا قرآن بردي أكثر الناس لا يشكرون بشير بغلو كرا شكريا دا يقرنا سورة يوسف عطر اشتم برايا ايه آيات الدرى بجازة سي بشير بغ لو كرا ناشكر بجار ارتد الله نعم دا شكريا دا يقرنا اكثر الناس إلا كفورا سورة بني اسرائيل انو نبي نم برايا الله رب العالمين بسن بشير بغلو كافر بشير بغلو كرا كفوري كره بشير بغلو كرا الله نعم دا شكريا دا يقرنا الله اشکار کرے اللہ نعمت کے ایر پر اکثر ہم یہ جہلون سورہ انام اکشت بارو نمبر آیات اللہ رب العالمین بزن بشیر بغلو گلو مرک کو جاہل اکثر ہم للحق کاری ہون سورہ زخروف شتشی نمبر آیات اللہ رب العالمین بزن سورہ زخروف شتشی نمبر آیات اکثر ہم للحق کاری ہون او دی گنگ شو مانوش حق کے انکار کرے او دی گنگ شو مانوش حق کے شب تو کے ایری چلار تشتہ کرے آرو بلچن اکثر ہم للحق آرو بلچن وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ مِنْ آیَاتِنَ لَا غَافِلُونَ سورہ انام ایک شکر اگر انم برایا نیچے دیشیر بھاگ لوگ دیشیر بھاگ لوگ اللہ آیات تھے کہ گافل اللہ قرآن تھے کہ گافل قرآن ایک قطعہ شنتے چاہے نا قرآن ایک قطعہ بھالو لگے نا حدیث ایک قطعہ بھالو لگے نا منو دو دیش شنے نا ایرے شنگلو بیشی ایر پر آرو اللہ رب العالمین جی ای لوگ گلو تو بول سے کافر بے ایمان مرشک ہندو بجدو کھرشتن تادر کتا جنا تادر کتا نوائی اللہ رب العالم بسم وما یکمرو اکثر ہم باللہ اللہ ہم مرشکون بے شیر باگ مومن در مدد بے شیر باگ لوگ لو مرشک ایمان دار در مدد بے شیر باگ لوگ لو مرشک سورہ یوسف ایک شد اسائی نمبر آیا جارا ایمان دار جارا نماز پرے روزہ رکھے ٹوپی مات آئے دائے حاس پرے جاکت دائے داری ر اس طرح کے پوردہ راکے ایدر بھی توڑتے کے بیشیر باغ لوگ ہو لو مشرک اللہ قرآن بہت سے وما اکثر اندھا سے وما پلچن وائن تو تیر اکثر من فی الارض یو بلو کام سبیل اللہ سورہ انا سورہ مائدہ انوشت نمبر آیات اللہ رب العالمین سورہ انا ایک شد سلو نمبر آیات اللہ رب العالمین بلچی وَإِن تُتِ اَكْثْرَ مَنْ فِي الْأَوْمِ يُدِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ہے نوبی نوبی کے بلکہ نے نوبی آپ نے جو دی بیشیر بک لوگ دیر سمارت ہم گرہن کریں بیشی لوگ دی دولے شہی دولے رون شرون جو دی کریں بیشی لوگ دی دوہائی جو دی دین تالے آپ نے گمرہ ہے جب ان پوت برشت ہے جب آپ نے گمرہ بیشی ریباغ لوگ جا کرے تائی جو دی اپنے کریں بیشی ریباغ لوگ کر دوہائی جو دی اپنے دین بیشی ریباغ لوگ دے دیگے شہی دولے جو دی اپنے ہم شکرم کریں تلے آپ نہ کیوں گمرا کر بے آپ نے پوت برشت ہوئے جا دین آپ سے رہو مل فاسے کون سورہ آرہ رکشتو دوی نمبر آیات بیشی ریباغ لوگ فاسے آپ سے رہو ہم لا یا قلون بیشی ریباغ لوگ کر اوپلوک دی کرنا نیربت سورہ مائد ایر پر بلچن اِنَّ كَثِيرَ مِنَ الْحَبَارِ وَرْحَبَانِ لَيَأْكُلُونَ مَوَلَ النَّاسَ بِالْبَاطِلِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سورہ توبہ سوٹر اشتم برایات اللہ رب العالمین بلچن اِنَّ كَثِيرَ مِنَ الْحَبَارِ وَرْحَبَانِ نشتی بشیر بات عالم نشتی بشیر بات عالم بھالو کرے شنون قرآن بسے نشتی بشیر بات عالم ایبان بشیر بات پی بشیر بات عالم بشیر بات پی ایرہ حرام خور ایرہ حرام خور ایرہ حرام خور شدو تین آئے وہ یہ سبدون آن سبیل اللہ ایرہ اللہ رب تک کے مانوش تک کے فریا نیجے دے تویری کرا پتھر دی کے مانوش تک کے پوری سالی دو پر ایتو کلو آیا تیر مجد دو میں ایتا کنو سنگشو در کتا نا کرو پوکی در کتا نا کرو حضور کتا نا شراشری قرآن در کتا اللہ رب العالمی ایت تو گلو آیت در مجدو میں بولن بیشیر بک لوگ کافر بیشیر بک لوگ فاسر بیشیر بک لوگ ظالم بیشیر بک ایمان دار را مشرک ایوان بیشیر بک آلم ایوان پیر ایران حرام خود ایوان ایران آن نو پتے مانوش در کے پوری چلی تو کرے ایک اتا گلو قرآن دیئے شراشری بولا حالو ایر پرو جو دی آپ نے بولن جے بیشیر بک لوگ آما در مزہ دے ایٹا کی بھول ہوتے پارے تہلے بستہ بے آپ نے کی قرآن ایر پکھے پتا بولن نا بی پکھے بولن قرآن ایر پکھے جو دی بولتا ہوئی اللہ رب العالم نے سبست کرے بلسن قلیلا من عبادی الشکور سورہ سوا ترو نمبر آیا 
শুধু তাই নয় কম সংখ্যক মানুষই ইমান গ্রহণ করে ইমান আরে কম সংখ্যক মানুষই ইমানদার কোরআন বলছে তাই আমরা বলে থাকি বেশি লোক যদি হক হয় বেশি লোক যদি সত্য হয় বেশি লোক যদি সঠিক হয় তাহলে আমি জিজ্ঞেস করি সিনেমা হলে মানুষ যাত্রা গানে মানুষ বেশি হয় না ওয়াজ মাহবিলে মানুষ বেশি হয় তাহলে তাদের দৃষ্টিতে যাত্রা গান সঠিক আবার বলছি দশ জনে মিলে যদি একটা কুকুর জবাই করে আর তিন জনে মিলে যদি একটা গরু জবাই করে তাহলে তাদের দৃষ্টিতে কুকুর খেতে হবে গরু খাওয়া যাবে না যেহেতু তাদের দৃষ্টিতে বেশিরভাগ যে দিকে রায় সে দিকে এটা সত্য কথা নয় এতগুলো আয়াত এবং কোরআন দিয়ে আপনারা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন যারা বেশিরভাগ লোকদের দোহাই দিয়ে থাকেন তারা আসলে কার অনুসারে এবং তারা কোন দল এবং তারা কি চায় এবং তারা তাদের পরিচয়টা কি এটা আপনারা ভালো করে শুনেছেন এরপরে এরা যে আসলে মানুষ নয় মানুষ রূপী শয়তান এভাবে আপনারা অতীতও শুনেছেন আরো শুনুন শয়তান সম্পর্কে আপনারা কতগুলো নির্দেশনাবলী ইতিপূর্বে শুনেছেন বাকিগুলো এই শয়তানের দল এবং মানুষ শয়তান মানুষ রূপী শয়তান দ্বারা তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ভালো করে শোনো এই মানুষ রূপী শয়তানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তারা পশু জবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চরণ করে না যারা পশু জবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চরণ না করে বলে অমুকের নামে জবাহ করতেছি মায়ের নামে বাবার নামে জবাহ করতেছি সেই মানুষগুলো হলো মানুষ নামের শয়তান যদি তোমরা তাদের এতাজ করো এই শয়তান যারা এই সমস্ত কাজগুলো করে তাদের অনুসরণ যদি তোমরা করো ইন্নকুমলা মুসিকুন তাহলে তুমি মুসিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে অর্থাৎ যারা বেশিরভাগের দোহাই দেয় এবং যারা পশু জব করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চরণ করে না তাদের পদঙ্ক অনুকরণ যদি করো তাহলে আপনাকে আল্লাহ মুশিক বলে গালি দিয়েছেন আপনি মুশিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন শুনুন শয়তান আসলে মানুষদের উলঙ্গ করতে চায় যেই সমস্ত মানুষগুলো উলঙ্গ থাকে উলঙ্গ ছবি দেহায় আপনার ছবি দেখে তারা শয়তান যে সমস্ত মানুষগুলো উলঙ্গ হয়ে চলতে ফিরতে এবং নিজের শরীরকে অন্যদেরকে দেখাতে যে চেষ্টা চালায় তারা হলো শয়তান লক্ষ্য করে তখন সুরায় বাকারা সাতাইশ নম্বর আয়াত সুরায় আরাফ সাতাইশ নম্বর আয়াত থেকে আল্লাহ কি বলছেন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ আল্লাহ সকলকে বলেছেন হে বানি আদম আদমের সন্তান হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান নাসরা মাজুসি সকলই আদমের সন্তান 
আদম হে আদম সন্তান শোনার কম যেহেতু এই ইবলিশ শয়তান যেরূপ তোমাদের পিতা মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল ধোকা দিয়ে তোমাদের আদি পিতা আদমানাম মহানামকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল শুধু তাই করে নাই শুধু তাই নাই আদম এবং হওয়ার পোশাক পর্যন্ত ঘুরে ফেলেছিল শয়তান ধোকা দিয়া পৃথিবীর বুকে যত নবী পয়গাম্বার আউলিয়া গাউস কদক যা বলেন না কেন সকল মানুষের প্রারম্ভে আল্লাহ রাবুল আলমিন আদম নবী প্রেরণ করেছিলেন এই আদম হল সারা পৃথিবীর সকল মানুষের আদি পিতা আদম এই আদমকেও ছেড়ে দেয় নাই মা হাওয়ালা সাল্লামকেও ছেড়ে দেয় নাই তাদের শরীর থেকে যখনই গন্ধম খেয়েছিল সাথে সাথে শরীরের পোশাক গুলো খসে পড়ে যায় শয়তানের ধোকার কারণে এই এই কাজ করেছিল আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছেন ও আদম সন্তানেরা ভালো করে শোনো তুমি তো শয়তান হবি না শয়তান মানুষের অনুকরণ করবে না শয়তান অনুকরণ করবে না জেনে রাখো ইন্না কবিল নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের সকলকে দেখে এবং শয়তানের যারা চামুন্ডা যারা আছে দল বলাতে তারাও তোমাদের সবকিছু দেখতে পায় মেন হাইসু লা তারাও না ঘুম কিন্তু তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না শয়তানকে ক্ষমতা দিয়েছে সবকিছু দেখা কিন্তু মানুষ শয়তানকে দেখতে পারে শয়তান কারা যারা ইমান আনে না ইমানের যারা ভালোবাসে না ইমানের কথা ভালো লাগে না ইমানের কাজ ভালো লাগে না ইমান আনার পরে যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সেই বৈশিষ্ট্য যারা অর্জন করে না আল্লাহ রবুল্লা আলমেন বলে তারাই হলো শয়তান এবং তাদের অনুসর হলো শয়তান ওই যা পাহাড় উপাহিসান শয়তান মানুষ সুবি শয়তান আর একটা বৈশিষ্ট্য কি শোনান ওই যা পাহাড় উপাহিসান মানুষ শয়তান আর একটি আরেকটি রূপ হলো তারা তো যখন কোনো পাপের কাজ করে বারবার বলার পরও বলা হয় এটা সঠিক নয় এরপরও ওই বেশি কাজটা করে অন্যায় কাজটা করে কি বলে অজাত না রাইহা আবা আনা তারা বলে আরে বাপ দাদারা পেরিয়েছে তারা কি ভুল করে আমরা নাইলে ভুল করি বাপ দাদারা কি ভুল করছে আমার বাপ এত ছিল এত ছিল এই ছিল বাপ দাদার দোহাই দেয় এটা হলো শয়তান মানুষ সুবি শয়তানের আর একটা বৈশিষ্ট্য অল্লাহ আমার আনা বিহা আর বলে এটা তো আল্লাহ হুকুম কাজটা করে ভুল দোহাই দেয় বাপ দাদা নাম দেয় আল্লাহ আল্লাহ হুকুম আল্লাহ হুকুম না থাকলে কি এমনি এমনি আইসে নাবিন নিচ্ছে হাত বান্দাটা কি এমনি এমনি আইসে আল্লাহ হুকুম না থাকলে কি এমনি এমনি আইসে বাপ দাদারা কি ভুল করছে এটা হলো মানুষ শয়তান কোরআন বল সম্পর্কে জানো না কুল আমার বলে দাও আমার আল্লাহ নির্দেশ দেন শুধু ভালো কাজের আর যখন তোমরা প্রত্যেকবার নামাজ দাঁড়াবে নামাজে যখন দাঁড়াবে কোন রকম বাকা তারা হয়ে না সোজা হয়ে কেবলা মুজিয়ে দাঁড়াবে কোরআন বলছে যতবার নামাজ পড়তে যাবে ততবার নামাজে দাঁড়াবে সোজা হয়ে দাঁড়াবে কোন কাজ হয়ে বাঁকা হয়ে এদিক ওদিক খেলে ধুলে কুজো হয়ে দাঁড়াবে না সোজা হয়ে দাঁড়াবে উদ্দিন আর সালাত যখন দাঁড়াবে আল্লাহর গুণ কীর্তন যখন করবে সেটা এক অনিষ্ট ভাবে করবে কোন রকম অন্য খেয়াল জানো মনের মধ্যে না থাকে কামা বাদা আকুম কামা বাদা আকুম তাও দুন মনে রেখো তোমাদেরকে যে অবস্থা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ঠিক সেই অবস্থাই আল্লাহ রবুল আলমিনের দিকে তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে শোনন এরপরে আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন শয়তানে আরেকটি কাজ হলো শয়তান মানুষ সুবি শয়তানের আর একটা কাজ হলো অন্যায় কাজকে শোভনীয় করে দেখানো অন্যায় কাজকে শোভনীয় করে দেখানো কাজটা ভালো নয় কিন্তু দেখা যায় এই কাজটা করলে খুব ভালো হবে শোভনীয় করে দেখানো ওই শৈতন শয়তান কি করে মানুষ শয়তান এবং দিন শয়তান তারা কি করে ইবলিশ শয়তান কোন কাজকে তারা শোভনীয় করে সুন্দর করে দেখায় অকাল আল্লাহ কমলাম শয়তান ভালো উপদেশ দেয় 
যুদ্ধে যখন লিপ্ত হয়েছিল মুসলমানরা তখন শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে এসে বলছে কি বলছে পৃথিবীর কেউ আজকে যুদ্ধে তোমাদের সাথে জিততে পারবে না শয়তান প্রলোভন দিচ্ছে মুমিনদেরকে সাহাবিদেরকে এই বলে যে আজকে যুদ্ধে কেউ জিততে পারবো আইনি যারকম আমি তোমাদের সাথে আছি আমার দল বল সহ তোমাদের সাথে আছি হলাম্মা তারি আতানি যখন দুই দল যুদ্ধ সংগঠিত হলো আমার কোন সম্পর্ক তোমাদের সাথে নাই মা ইন্নি আরা নিশ্চয়ই আমি দেখি মা লা তারাও না যা তোমরা দেখো না ইন্নি আকাবুল্লাহ নিশ্চয়ই আমি আল্লাহকে কি করি ভয় করি শয়তান কি বলছে শয়তান বলছে আমি আল্লাহকে ভয় করি আয়াতটি হইল সুরায় মায়েদার আটচল্লিশ নম্বর আয়াত ইন্ডিয়া খাওয়া তাহলে শয়তানও আল্লাহকে ভয় করে কিন্তু মানুষ শয়তান আল্লাহকে ভয় করে না শয়তান অপরাধ করে না শয়তান মানুষকে দিয়ে অপরাধ করায় প্রবঞ্চনা দেয় শয়তান অপরাধটা কিন্তু করে নাই শয়তান বলছে তোমরা যুদ্ধ শুরু করো আমি তোমাদের সাথে আসি ভয় নাই আজকে কেউ জিততে পারবে না শয়তান কিন্তু পরামর্শ দিতে কিন্তু নিজে যুদ্ধ করে নাই আল্লাহ শয়তান শুধু এ কথাই বলে নাই যে আমি আল্লাহকে ভয় করি শয়তান শুধু এ কথাই বলে নাই যে আমি আল্লাহকে ভয় করি শয়তান এ কথা বলেছে আল্লাহ হুসাদিদুল একক আল্লাহ শাস্তি দেওয়ায় অত্যন্ত কঠোর আল্লাহ শাস্তি যে দিবেন কঠোর শাস্তি দিবেন অর্থাৎ আমি আল্লাহকে ভয় করি তাহলে দেখলেন মানুষ শয়তান হলো তারাই যারা আল্লাহকে মুখে বলে ভয় করি কিন্তু কাজে ভয় করে না মানুষ শয়তানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো মানুষ শয়তানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো শয়তানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো সে কি করে ভালো জিনিসকে ভুলিয়ে দেন ভালো জিনিসকে ভুলিয়ে দেন লক্ষ্য করুন সুরাই ইউসুফ সুরাই ইউসুফ উনচল্লিশ নম্বর আয় থেকে কি বলছেন শোনাল দুনিয়ার মানুষেরা শোন এই পবিত্র কোরআন শরীফের মধ্যে এক হাজার কাহিনী রয়েছে এর মধ্যে সব থেকে সুন্দর কাহিনী সুন্দর ঘটনা হলো ইউসুফ নবীর কাহিনী ইউসুফ আলাহ সাল্লামকে জেলের ভিতরে রাখলেন দেখেন জেলে যদি কেউ জেলে থাকেন কখনো জেলে যদি যান জেলের জেলে গিয়ে কি করবেন সে কথাটিও কোরআন শরীফ বলে দিয়েছে ইউসুফ আলাহ সাল্লাম ওই জেলের সাথীদেরকে বললেন আর বাবু মুতাফার আমি ভাইরা তোমরা তো জেলে আসতো আমিও জেলে আসছি তো তোমরা বলো তো এক আল্লাহ শ্রেষ্ঠ না অনেক আল্লাহ শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ কে ভালো তোমাদের এক বিভিন্ন আল্লাহ বিভিন্ন প্রভু বিভিন্ন রবে বিভিন্ন মালিকের ইবাদত করবে এটা ভালো না এক আল্লাহর ইবাদত করবে এটা ভালো দাওয়াত দিচ্ছেন কে ইউসুফ दलिल तुम्हारे दलिल प्रमाण तुम्हारे पैगम्बरा दावत दिए कीसर भित দলিলের ভিত্তিতে তাহলে দলিল চাওয়াটা এটা অপরাধ না ভালো কাজ তোমরা এটা কোর্সের দলিল নেই এর প্রমাণ নেই রেফারেন্স নেই এদের হুকুম ইল্লাহ হুকুম একমাত্র কাজ জমিন কা হুকুম চলবে কা আপনার পরিবারে কি আল্লাহ রকম চলে আপনার সমাজে কি আল্লাহ রকম চলে আপনার দেশে কি আল্লাহ রকম চলে এরকম প্রতিবাদ আপনি করছেন করেন নাই আর দুলা মেয়ার মতো সবরিকলা তাবাইবেন বেহেসতে যাইয়া তাই মনে করতেন অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেন না 
আর আপনার শ্বশুর বাড়ি দিয়ে পালন কাজে শুয়ে সবরিকলা তাবাই বেন বেহেস্তা দেইয়া এত মাগনা বেহেস্ত আল্লাহর নাই অন্যায় কাজ করা যেরকম অপরাধ অন্যায় কাজের প্রতিবাদ না করা তো দ্রুব অপরাধ আবার বলছি শুনুন অন্যায় কাজ করা যেরকম অপরাধ অন্যায় কাজ দেখে তার প্রতিবাদ না করা তদ্রুপ অপরাধ আর অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করতে গিয়ে অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিপদ আসবে দেশ জরিমানা আসবে অন্য রকমের বিপদ আপদ আসবে এই ভয় করে না সে তাই না আল্লাহর সিদ্ধান্ত হল অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করতে গেলে বিপদ আসবে যত ঘনীভূত বিপদ আসবে যত ঘনীভূত ঠিক আল্লাহর রহমত হবে তার থেকে বেশি ত্বরান্বিত বিপদ যত বেশি আসবে আল্লাহর রহমত তার থেকে বেশি দূর দূরে গিয়ে আপনার কাছে আসবে কখনো পাবেন না আল্লাহ সাহায্য আল্লাহর পক্ষ এ বাতিলের বিরুদ্ধে কথা না বললে অন্যের বিরুদ্ধে আপনি সংগ্রাম না করলে কখনো আপনি সাহায্য পাবেন না তাই তো দেখেন তাই তো দেখেন সারা পৃথিবীর মানুষ দোয়া করলো বাগদাদের জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ দোয়া করলো বাগদাদের জন্য ইরাকের জন্য করছে না কারো দোয়া কবুল হয় না কারো দোয়া কবুল দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো দুই শত সাতষট্টি নম্বর আদি দেখবেন আবু দৌদে দোয়া কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হলো আল্লাহর পক্ষ এ বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে সে সংগ্রামটা আপনার চিন্তার দ্বারা হতে পারে হাতের দ্বারা হতে পারে কথার দ্বারা হতে পারে অর্থের দ্বারা হতে পারে বুদ্ধির দ্বারা হতে পারে সমাজের দ্বারা হতে পারে ব্যক্তির দ্বারা হতে পারে পরিবারের দ্বারা হতে পারে বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেভাবেই সম্ভব সেটা করতে হবে আমার আল্লাহ তাহবুদু ইল্লা ইয়াহ আল্লাহ আমার আল্লাহ আদেশ করছেন একমাত্র তারই ইবাদত করতে যা দিন হল কয়েম এটাই সঠিক দিন বলা কিন্তু কিন্তু বেশিরভাগ লোকেরা তা বুঝে না হক কোনটা বাতিল কোনটা বেশিরভাগ লোকেরা বুঝে না সোরাই উসুর চল্লিশ নম্বর আয়াত হক কোনটা বাতিল কোনটা বেশিরভাগ লোকেরা বোঝে না কে বলছেন বলুন তো এই বাংলার মাটিতে সব বাদলাম বাংলার মাটিতে মাতা হাবি লোক বেশি না হালাদিস বেশি আল্লাহ বলছেন বেশিরভাগ লোকেরা হক বোঝে না বেশিরভাগ লোকেরা হক বোঝে না এবার আপনারা বিচার করুন মাতা হাবিরা বোঝে না হালাদিসা বোঝে না কোরআনের আইন অনুযায়ী যে দলে লোক বেশি তারা বুঝে না কোরআন বলছে যেই দলে লোক বেশি তারা হক বুঝে না তারা বাতিলটা বুঝে কোরআন বলছে এবার বলুন যেই দলে লোক বেশি তারা হকটা বুঝে না বলছেন আল্লাহ এবার বলুন কোন দলে লোক বেশি আহলা দিচ্ছে না মাঝে হবে তাহলে আল্লাহর আইন অনুযায়ী বুঝে রাখার আহলা দিচ্ছে না হানা ফিরা যেহেতু তারা দলে ভারী আর এই দলে ভারী এই বিশ্বাসটা এলো সের কি আছে আমার আল্লাহর হুকুম চলবে আর কারো হুকুম চলবে এই দাওয়ারটা দিচ্ছেন ইউসুফ নবী কোথায় বসে জেলখানায় বসে তাহলে এর ছাড়া আপনাদের শিখতে হবে যদি জেলখানায়ও যান আমাদের এলাকায় একটা কথা বলে দেখি যদি স্বর্গও যায় তবু ধান বানে কথা ঠিক কিনা যদি আপনি জেলখানাও যান আপনার কাছ থাকবে হকের হকের দাওয়াত দিবেন কথা ঠিক কিনা ইমানদারদের জন্য জেল জরিমানা ইমানদার মমিন যারা তাদের জন্য জেল জরিমানা বেইমান ফাঁসেক মানাফেকদের জন্য জেল জরিমানা নয় ভুল কিনে আছেন আপনি ভুল যারা জেল জরিমানা খাটে আলে মালাবা তারা হক পথে আসে যেই আলে মালাবা জেল জরিমানা খাটে যারা বাতিলের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে অন্যায়ের মানে বাতিলের শিকার হন আগ্রাসনের শিকার হন তারাই হলো হক তারাই হক যারা মানে অন্যায় পথে আছে তাদের জন্য জেল জরিমানা নয় অতএব কোন আলেম আলামা যদি জেল খাটে অ্যারেস্ট হয় বা জরিমানা হয় এটা অন্যায় নয় বরং এর দ্বারা আল্লাহ আর আল্লাহ তার নিকটবর্তী করে নিচ্ছেন তাকে আমি ছয় মাস জেল খেটে জেলখানার ভিতরে ছেলের ভিতরে রয়ে ওইখানে বসে তাফসির করছি প্রতিদিন মাগরিব থেকে এসে পর্যন্ত ওই তাফসিরের ফলে জেলখানার ভিতরে তেরো জন লোক আহলা দিতে এরপরে সবে বরফ নিয়ে বেঁধেছে খুলনা জেলখানার কেন্দ্রীয় জেলখানার ইমাম সাহেবকে মসজিদের ইমাম সাহেবকে নিয়ে আসে মোকাবেলা করার জন্য তাহলে আমি বলি আদিক নাম্বার দিয়া একে এবার আসাও হুজুরে আউল ফোন কথা বলে তখন পুলিশই ডাক্তা মানে ধরে নেওয়া থেকে উনি বলে হাদিক নাম্বার দিয়ে আর আপনি কি আউল ফোন কথা বলতেছে ওই ইমাম সাহেব নাম্বার তো ডাক্তা সত্য কথা মিথ্যা নয় অর্থাৎ সেখানে বসে তাফসির করেছি জুমার নামাজও পড়ছি ওই ওই ছেলের ভিতরে বসে ঈদের নামাজও পড়ছি ওই ছেলের ভিতরে ওই যে বলছে ডেকি যদি স্বর্গ উদয়ের ধান বানে আপনার দায়িত্ব আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহর পথে মানুষদেরকে ডাকে জেলখানায় গেলে আপনার কাজ থাকবে এটা কথা ঠিকিরা এই আয়াতটা প্রমাণ করে এবার ইউসুফ আল্লাহ সালামের পাশে আর সাকি বাং বাকি নামে দুইটি লোক ছিল ওরা স্বপ্নে দেখছে আর স্বপ্নের তাবি জিজ্ঞেস করছে ইউসুফ আল্লাহ সালামের কাছে ইউসুফ আল্লাহ সালাম যেহেতু 
নেককার যারা নেককার মনে করে তার কাছে স্বপ্নের দাবি জিজ্ঞেস করছে এর দ্বারা আরেকটি শিক্ষণীয় বিষয় হলো আপনারা যদি স্বপ্নে কোনো জিনিস দেখেন যার তার কাছে বলবেন না নেককার মানুষ পরহেজকার মানুষ যারা তাদেরকে বলেন যেহেতু ইউসুফ আল্লাহ সালাম কে এই সুরার প্রস্তুতি আছে মিনতা অবিল আহাদিস আল্লাহ তাকে স্বপ্নের তাবির করার মতো জ্ঞান দিয়েছিলেন আর জ্ঞানী যারা ইমানদারা যারা তাদেরকে জ্ঞান দিয়ে থাকেন তাই তিনি তাবির করছেন দুই জনার ইয়া সাহেব ইসিদ আম্মা আহাদু কুমা ইসকি রব্বাহু খামরা তোমরা যে দুই জনের স্বপ্নে দেখেছো তার মধ্যে একজন হলো একজনে তোমরা তোমাদের মিশরের বাদশাহকে মত পান করাবে তার শাস্তি হবে তাকে শুলে চড়াবে বাচ্চা এরপরে বলছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে যেটা ভয় চালাচ্ছিল সেটাই হয়ে রয়েছে আমি জানলাম আমাকে জ্ঞান দিচ্ছে তাই থেকে আমি বললাম এর ব্যতিক্রম কিছু হবে না অকল আলিল্লাম তিনি মনে মনে চিন্তা করলেন এর মধ্যে তিনি মুক্তি পাবেন অর্থাৎ বাদশাহকে মত পান করবেন তাকে বলেন ভাই তুমি তো যাচ্ছ তুমি তো মুক্তি পাইয়ে যাবা তো তুমি তো আমার কথাটাকে তোমার বাদশার কাছে স্মরণ করাই দিও কি স্মরণ করা যায় যে জেলখানা আপনার জেলখানা আমাদের এরকম একজন ভালো মানুষ আছে তারা আমাদের স্বপ্নের তাবির করে দিচ্ছে এক বাস্তবের সত্যি পরিণত হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি কথা বলে দিলেন ইউনুসাল্লাম না বলে মালিকের কাছে না বলে যাওয়ার কারণে আল্লাহর হুকুমি মাসে গিলে খেয়েছিল তাই না ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এখানে একটু ভুল করেছিলেন শুনুন অনেকে এবার নবীদের ভুল কে স্বীকার করতে রাজি না আস অবশ্যই বললেন জন্না ধারণা করলেন আন্নাহু ওর ভিতরে না দিম্বি নুমা দুইজনের ভিতরে যে মুক্তি পাবে আমার কথাটা তোমার রবের কাছে তোমার বাসার একটু স্মরণ করাই দিও এই কথাটা আল্লাহ পছন্দ করলেন না দেখলেন কয়গম্বর শিব বলছে আমার কথা যদি একটু সুপারিশ করে বাচ্চার কাছে তাহলে ওটা হয়তো তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে পারে লোপারে এতটুকু কথা আল্লাহ পছন্দ করেন ভালো করে শোনান আপনি যদি কোনো নেতার আনুগত্য করে থাকেন আপনি যদি কোনো মালিকের চাকরি করে থাকেন আপনি যদি কোনো সরকারি চাকরি করে থাকেন কোন রকম যদি তস খাতির করেন এই উদ্দেশ্যে যে আমি যদি সভাপতি সাহেবের অনুকরণ হয়ে চলি তাহলে একটু আমার প্রতি ভালো দৃষ্টি দেবে আমি যদি ডিসি সাহেবের কথা মতো চলি আমি যদি প্রধানমন্ত্রীর কথা মতো চলি তাহলে আমার চাকরিটা বেশি দিন টিকবে তা না হলে কথা না মানলে যদিও কাজটা অন্যায় তবু করতে হবে আমার চাকরি টিকানের জন্য এই যদি আপনার অবস্থা হয় আপনি অবশ্যই আপনার আল্লাহর রোশনালে পড়তে হবে আপনি আল্লাহর বান্দা নন যেমন ইউসুফ আল্লাহ সাল্লাম এতটুকু বলার কারণে শয়তান বলিয়ে দিল যে কোনো রব্বি ভালো এর কারণে আল্লাহ তার জেল আরো বাড়িয়ে দিলেন আরো সাত বছর জেল বাড়িয়ে দিলেন ইসুফ আল্লাহ সালাম পয়গম্বর এতটুকু কথার কারণে এতটুকু চিন্তার কারণে বলেও নাই তাদের কাছে এতটুকু বলছে যে আমার কথা আমি যে জেলখানে আছি আমার কথা স্মরণ করাই দিও বাচ্চার কাছে এতটুকু বলার কারণে আল্লাহ তার জেল আরো বাড়িয়ে দিলেন পয়গম্বর কেউ আল্লাহ খাতির করেন নাই তাহলে আপনি আর আমি কোন চিন্তা আছি শোনন এ কথার দ্বারা আমি এটাই বুঝাইতে চাচ্ছি সব সবার জন্য সাহায্য হবে না কার কাছে কোন মানুষের করুণে আপনার কল্যাণ হবে না কল্যাণ ভালো করে শোনো কোন নেতার করুণার কারণে আপনার কল্যাণ হবে না কল্যাণ হবে যদি করে থাকেন আপনি মসজিদ কারণ মুসলমান মান 
আপনার মুসলমান নন কোন মানুষের করুণার কারণে আপনার কল্যাণ অকল্যাণ হতে পারে না ভালো মন্দ হতে পারে না কোন চাকরি আপনার স্থায়ী হতে পারে না কোন মানুষের করুণার কারণে যদি আল্লাহ যদি কবুল না করেন কথা ঠিক মনে থাকবে এই পৃথিবীতে যতদিন বেঁচে থাকবেন এই আকিদা সবসময় দূরস্থ রাখবেন পৃথিবীর কোন মানুষের কারণে আমার কল্যাণ অকল্যাণ বাড়ে না এবং কমে না কল্যাণ অকল্যাণ হয় না কোন মানুষের কারণে যদি কিছু হয়ে থাকে আল্লাহর ইচ্ছাই হচ্ছে এবং হবে এই বিশ্বাস সর্বদা রাখবেন তাহলে দেখবেন আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে আর আল্লাহই যদি আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে আশা করি ইনশাল্লাহ আপনার আর চিন্তার কোনো কারণ নাই ভাইদের মধ্যে ভাইয়ের দ্বন্দ্ব লাগিয়ে দেয় শয়তান মানুষ শয়তানে আর একটি কাজ হলো ভাইয়ের মধ্যে ভাইয়ের ভাইয়ের মধ্যে বোনের স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যাতে গন্ডগোল হয় ঝগড়া ফসাত এটা এটাই লিপ্ত থাকে তারা লক্ষ্য করে দেখুন অনেক লম্বা ঘটনার পরে যখন ইউসুফ চিনতে পারলেন তার ভাইদেরকে তার বাপকে চিনতে পারলেন তখন কি করলেন সিংহাসনের উপরে বসাইলেন তার বাপ এবং তার কয় ভাই দশ ভাই ভাই কয়টা এগারো ভাই আর বাপ মা বলছে না ইন্নি রাই তু আহাদা আচারা কাউ কাবাউল কমর স্বপ্নটা ছিল কি যে আব্বা আমি স্বপ্নে দেখছি এগারোটি তারকা এবং চন্দ্র এবং সূর্য আমার পায়ে ছেলদা দিচ্ছে এই ছিল ঘটনার সূত্রপাত ইউসুফ আল ইসলাম এই স্বপ্ন দেখেছিলেন তার বাপ ইয়াকুব আল ইসলামের কাছে বলেছিলেন তিনি বলছেন তুমি এই স্বপ্নের কথা লা তাকসুস বলো না তোমাদের ভাইদের কাছে কারো কাছে বলো না যেহেতু ইউসুফ আল ইউকুব একম পয়গম্বর ছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু যাই হোক যেভাবে হোক তারা বুঝতে পেরে অনেক লম্বা ঘটনা কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন তার বাপকে আর তার ভাইদেরকে তার সিংহাসনে বসাইলেন তখন কি করলেন তার দশ ভাই এবং বাপ মা ইউসুফ আল ইসলামকে ছেজদা দিলেন তখন ইসলাম হে আমার আব্বা এই হইল স্বপ্নের সেই তাবির ওই যে আমি দেখেছিলাম দশটি তারকা এবং চন্দ্র সূর্য আমাকে শ্রদ্ধা দিয়েছেন এ হলো তার মেন কবলে আমি যে পূর্বে দেখেছিলাম এই হলো তার ফল কদ রব্বি হাক্ক আল্লাহ রব্বুল আলমিন তিনি এটাকে সত্য পরিণত করেছেন ওকদ আহাসা আল্লাহ পাক উত্তম ভাবে কি করেছেন ইজ আখরাজানি মিনার সিজনি মিনাল বাগে সংগঠিত করেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি কি করছেন আমাকে জেলখানার থেকে বের করে আর আপনাদেরকে ওই মরুভূমির ভিতর থেকে এনে এই রাজ সিংহাসনে বসিয়েছেন যেহেতু আল্লাহ রাবুল আলমিন তিনি নিপুণ ভাবে কার্য সম্পাদন করে তাই তিনি করেছেন তিনি ইয়াকুব আলাহ সাল্লাম শুক্রিয়া দেখালেন এখানে একটি কথা আছে তিনি বলছেন যে এই কথাটি ইসুফ আলাহ সাল্লাম বলছেন যে আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যে যে এই দ্বন্দ্ব ওই যে কুপের মধ্যে ফেলাই দিল জামা কাপড় ছিঁড়ে তার রক্ত মাখাইয়া তারপরে বাবার কাছে নিয়ে গেল এই কাজগুলো সব করে যে সয়তা কে করছে তো ভাইদের মধ্যে ভাইয়ের দ্বন্দ্ব বাদিয়ে দেওয়া এই কাজটি কাজ কেয়ামতের ময়দান যেদিন কায়াম হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুরাই ইব্রাহিম বাইশ নম্বর আয়াতে কোট করে দিলেন শয়তানের অবস্থানটা সেদিন কি হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন ঘোষণা দিয়ে দিতেন যে শয়তানের অবস্থাটা কি আমাদের মানে কি হবে অকল শৈতনু শয়তান বলবে লম্মা কুজিয়াল আমরু ইন আল্লাহ হ্যাঁ যা হওয়ার তো হয়ে গেছে বিচার ফচালা যা হওয়ার হবি কিন্তু আল্লাহ কি ওয়াদা করেছিলেন আমিও ওয়াদা করেছিলাম তোমাদের সাথে শয়তান বলবে আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম আজকে 
কে আমি তোমাদের সাথে সেই ওয়াদা ভঙ্গ করলাম আমি বলছিলাম এই এই প্রলোভন দিছিলাম তোমার এই কাজ করলে ভালো হবে এই কাজ করলে ভালো হবে মুক্তি পাইবো পরের কালে জান্নাত পাবে ইত্যাদি দিতে বলছে আজকে আমি ওয়াদা খেলাপ করলাম আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না পৃথিবীর বুকে তোমাদেরকে কিছু করার আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না রাজত্ব ছিল না মালিক ছিলাম না ইল্লাম শুধু আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি শয়তানের কর্তৃত্ব নাই নেতৃত্ব নাই প্রভাব নেই শয়তানের কাজ কি আন্তাহতুকুম আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দিচ্ছি খারাপ কাদের এটা করুন এইটা করুন কাজটা ভালো তবু তোমাদের মনের মধ্যে আসে এইটা এটা ভালো না এটা ভালো না খারাপ কাজের পরামর্শ হাসতা যাব তুমলি তোমরা আমার সেই কথাগুলোকে দুনিয়ায় বেশি গ্রহণ করে নিয়েছিলে আমার দাওয়াতকে গ্রহণ করেছিলে ফলা তালু মুনি অরু মু আন থাকুম আজকে আমাকে দোষারোপ করিও না আজকে আমাকে দোষারোপ করো না তোমরা নিজেরা নিজেদের কি দোষারোপ করো মা আনা বে মুশ্রিক কুম অমা আনতুম বে মুশ্রিক হইয়া আজকে আমারও কোন প্রভাব তোমাদের উপরে নাই তোমাদেরও কোন প্রভাব নাই অর্থাৎ আমিও তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারবে না তোমরাও আমার কিছুই করতে পারবে না দেখলেন শয়তান কি বলবে কিছুই করতে ইন্নি কহর তু বিমা আশাক তুমি মিন কবল আমি অস্বীকার করলাম তোমরা যে সিরিক করছো আমার কথা মতো আমার কথা মতো দুনিয়া যে আকাঙ্ক কম করছো যা খুশি তাই করছো নেতা যা বলছে তাই করছো সবাই করছো লাঠি সোটা নিয়া আর ভালো মন্দ বিচার করো নাই নেতার কথা মতো আছো ওই নেতারা তো ছিল আমার প্রধান খলিফা আমার খলিফা ছিল সেই খলিফার মুরিদ ছিল তোমরা এটা তোমরা করছো আর আমি এটাকে অস্বীকার করলাম আহেদকে আমার কোনো কিছু করার নাই ইন্ন জলিম ইন আলহম আজাবুন আলিম নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক শাস্তি আল্লাহ রবুল আলমিন বলছেন এরপরে সুরায় বাণী শ্রেণীর মধ্যে ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াজাল করবা হক্কাহু ওয়াল মিসকিন ইমানদারদেরকে বলছে তোমরা কি করো আজিজাল করবা নিকটতম যারা আছে তাদের হক বুঝিয়ে দাও ওয়াল মিসকিন মিসকিনদের পাওনা আছে দিয়ে দাও ওয়াবনা সাবিল এবং ইবনে সাবিল পথিক অসহায় সে যদি কিছু পাওনাদার থাকে তাকে দিয়ে দাও ওল আতুবাজির তাবজিরা খবরদার অপব্যয় করিও না অপব্যয় করো না ইন্নাল মুবাজির ইন নিশ্চয়ই বিধান কি তখন আর জিজ্ঞেস করা দরকার নাই গাছে তুলমাকে ওই কি করে গেট একটা জায়গায় তিনটা সাজায় যা প্রয়োজন নাই সময় অতিরঞ্জিত করে এগুলো সরিয়ে দেওয়া যায় নাই এই কাজ যদি কেউ করেন আল্লাহ পাক বলছেন সে হলো শয়তানের ভাই আর শয়তানের ভাই অকা না সেই তন এলি রবি কাপুরা শয়তান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ শয়তান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ আর এই শয়তানের মধ্যে মানুষ শয়তান যারা তারা হইল অকৃতজ্ঞ আলাম তারা আল্লাহ কাফিরিনা তা উজ্জাহুম আজ্জা আল্লাহ রবুলের মধ্যে দেখো না আল্লাহ রবুল মহমদের দেখো না আন্না আর সালনা সায়াতিনা আলাল কাফিরিনা তা উজ্জাহুম আজ্জা আমি শয়তান নিযুক্ত করে দেই সেই সমস্ত কাফেরদের উপরে কাফের বলতে আমরা মনে করি হিন্দু বুদ্ধ খ্রিস্টান আসার মধ্যে দিচ্ছি না যারা আমি সব থেকে অস্বীকার করে সব থেকে গোপন রাখে যারা জানে এই আমলটা সঠিক জানার পরে বলেন ওটা একটা কাফের অথবা তার পাগড়ি থাকতে পারে তার জুব্ব থাকতে পারে তার টুপি থাকতে পারে লম্বা দাঁড়িও থাকতে পারে তার লম্বা জুব্ব থাকতে পারে সব কিছু থাকতে পারে কিন্তু তবুও সে কাফের যদি নেগে সে সত্যকে গোপন করে এবং সত্যকে যদি সে ঢেকে রাখে আর অস্বীকার করে তাই আল্লাহ রবুল আলম বলছেন প্রত্যেক শয়তান কুফুরি যারা করে তাদের কাছে শয়তান নিযুক্ত করে দেয় এবং তারা তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে অমা আর সালনা মিন কবলি কামের রসুলিন আরেকটি শয়তানের বৈশিষ্ট্য মানুষ শয়তানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য শোন আল্লাহ বলছেন অমা আর সালনা মিন কবলি কামের রসুল ইতিপূর্বে কোন নাদী এবং কোন রাসুল থেকে প্রেরণ করি নাই কোন নবী এবং কোন রাসুলদেরকে প্রেরণ করি নাই কি করেছি ইল্লা ব্যতীত ইজা তামান্না আলকাশি উমনি গেছি প্রত্যেকে নবীরেই যখন কোন ভালো কাজ করতে গিয়েছেন অমনি শয়তান তাদেরকে বাধা দিয়েছেন মানুষ শয়তান অথবা ইবলিশ শয়তান তাদেরকে বাধা দিয়েছেন কি বুঝলেন কথার দ্বারা প্রত্যেক নবীদের জন্য প্রত্যেক নবীদের জন্য শয়তান নিয়োজিত ছিল মানুষ শয়তান এই মানুষ শয়তানগুলোকে ভালো কাজে বাধা দিয়েছে মানুষ শয়তানগুলোকে ভালো কাজে বাধা দিয়েছে 
আজও কোন ভালো কাজে যদি আপনি বাধা নেন কাজটা ভালো কিন্তু আপনি বলেন না এটা হবে না এটা এরকম না এটা হওয়া উচিত না আপনি এটা বললেন আপনি শয়তানের ভাই আপনি শয়তান কোরআন বলছে আমি বলছি না সুরায় হজ এর বাহান্ন নম্বর আয়তা আল্লাহ পাক বলছেন ইল্লা ইজা তামান না যখন কোনো ইচ্ছা করছে ভালো কাজের পয়গম্বরা যখন বলুন ভালো কাজের ইচ্ছা করছে আলকাশাই তনফি উমনি যেতে শয়তান প্রবঞ্চনা দিয়ে শয়তানের বাধা দিয়ে না এটা 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 ঠিক না এটা এরকম ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে শয়তান তাদেরকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে আপনিও হকের পথে যখন কাজ করতে যাবেন শয়তান মানুষ শয়তান ইবলিশ শয়তান তারা এরকম বাধার সৃষ্টি করবে এর থেকে পরিত্রাণ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে আপনার কামাকে সকলকে এরপরে লক্ষ্য করে দেখুন হাল উনাব্দি হুকুম আলা আমান তানাজ চালু শয়তান এই শয়তান কার সাথে থাকে জানা দরকার না শয়তান কার সাথে থাকে আল্লাহ বলছেন হাল উনাব্দি হুকুম আমি কি আপনাকে জানিয়ে দেবো নবী আলা আমান তানাজ চালু শৈতন কার কাছে আমি শয়তান নিয়ে যদি করে দেই কার সাথে শয়তান থাকে দুই কি বৈশিষ্ট্য যাদের থাকবে তাদের সাথে শয়তান থাকবে কয়টি তানাজ চালু আলা কুল্লে আফাকিন আসিম প্রত্যেক মিথ্যাবাদী এবং পাপি মিথ্যাবাদী এবং পাপির সাথে শয়তান থাকবে নিয়োজিত করে দিয়েছে না অর্থাৎ যারা মিথ্যা কথা বলে তারা শয়তান আর যারা পাপের কাজ করে তারা শয়তান যারা মিথ্যা কথা বলে তারা শয়তান যারা পাপের কাজ করে তারা শয়তান সে নারী হতে পারে পুরুষ হতে পারে ধনী হতে পারে গরিব হতে পারে হুজুর হতে পারে বিনে হুজুর হতে পারে দেশি হতে পারে বিদেশি হতে পারে সুন্দর হতে পারে কালো হতে পারে মুসল্লিও হতে পারে যে ব্যক্তি হোক যার বিচার দুই যে স্বভাব থাকবে ওটা শয়তান এবং শয়তান সবসময় জন্য তাকে পরিচালনা করেন কোরআন বলছে আমি বলছি না আয়াত কি হইল সুরায় নমল এর দুই শত তেইশ নম্বর আয়াত আল্লাহ পাক বলছে তানাজ দারু আলা করলে আফাকিন আসেন প্রত্যেক প্রত্যেক মিথ্যাবাদী যারা মিথ্যা কথা বলে আর যারা পাপের কাজে থাকে পাপের দুইটি ধরন আছে পাপের কয়টি ধরন এক হলো জেনে বুঝে জেনে বুঝে তারপরে পাপ করা আর এক হলো না বুঝে পাপ করা না বুঝে যদি আপনি পাপ করেন আল্লাহকে ক্ষমা করবেন কিন্তু জানেন এটা পাপ এরপর আপনি পাপের কাজ করছেন তাহলে আপনার শয়তান আপনার পি আপনি হলেন শয়তানের মুড়ি আপনি হলেন শয়তানের মুড়ি আর শয়তান হলো আপনার কি পীর আর যদি মিথ্যা কথা বলেন তাহলে বুঝতে হবে আপনার পীরকে শয়তান আর আপনি হলে শয়তানের মুড়ির তাহলে দেখা গেল মিথ্যা কথা বলা এটা শয়তানের কাজ এরপরে আরেকটি কথা হলো ওই জাতিল আলহমুদ্দাবে উমা অঞ্চল লুবাল নাকাবে উমা অজাত না আলাই আবানা মানুষ শয়তানে আরেকটি অভ্যাস হলো তাদেরকে যখন হকের দাওয়াত দেওয়া হবে অমনি তারা বলে বাবদা তারা বুঝে নেয় বাবদা তার কথা বলে আবার ওকান আর সেই তনু ইয়ে তো হুম ইলা আজাদ সাইর যদিও শয়তান তাদেরকে পাপের দিকে ডাকে তবু তারা কি শয়তানের কথা মতো চলবে অর্থাৎ বাপ দাদার দোহাই দেওয়া বাপ দাদার দিকে ডাকা এটা হল শয়তানের আরেকটি কাজ শয়তানের আরেকটি কাজ হলো অমাইর রহমান করেন আরেকটি কাজ শয়তান নিযুক্ত করে দেন আল্লাহ প্রত্যেক ওই ব্যক্তির সাথে আল্লাহ শয়তান নিয়োজিত করে দেন প্রত্যেক ওই মানুষের সাথে কারা তারা আমি জিকর রহমান শৈতান উপাহ করেন শয়তান যারা নাকি আল্লাহকে স্মরণ করে না আল্লাহকে স্মরণ করে না তার জন্য আল্লাহ শয়তান নিয়োজিত করে দেন আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআন শরীফের মধ্যে সুরাজ জুখরুবের মধ্যে ছত্রিশ নম্বর আয়াতে এই কথাটি বলেছেন শয়তান নিয়োজিত করে দেন আর কি করে ওইন নহম আলে সুদ্ধু নহম আনুসাবিন আল্লাহর পর থেকে ফিরে রাখে ওই আসাবুন আন্নহম হতাদুন আরেকটি শয়তানের আরেকটি কাজ যাদের সাথে শয়তান আছে কোরআন বলছে যাদের সাথে শয়তান আছে তাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য কি ওই আসাবুন আন্নহম হতাদুন ভুল আমল করে ভুল আমল করে এরপরে মনে মনে বলবে যে আমরা ভালো কাজ করতেছি এটা হলো শয়তান মানুষ শয়তানের আরেকটি রূপ হলো ভুল আমল করে যাচাই বাছাই করে না কোরআনা দিয়ে দিয়ে যাচাই বাছাই করে না বা সাজাই যাচাই বাছাই করার নাম দিয়া দল বাইন্দিয়া লাইচালাটি করার জন্য আসে যাচাই বাছাই করার উদ্দেশ্য নয় হক বাতিল করে এটা বাসার উদ্দেশ্য নয় দল বাইন্দিয়া মানুষের দল দেখানোর জন্য ক্ষমতা দিয়ে মানুষকে জবরদস্তি করার জন্য আসে কিন্তু সত্য মিথ্যা বোঝার জন্য বোঝানোর জন্য আসে না আল্লাহ রবুল বলে ওই সাবুন আন্না হুম হতাদুন ভুল কো তারা মনে করবে যে আমরা হকের উপরে কেয়ামতের ময়দানে এই মানুষগুলো বলবে হারে কেয়ামতের ময়দানে বলবে হারে এই শয়তান থেকে আর আমার থেকে যদি আল্লাহ একেবারে মাসেক থেকে মাগরি পর্যন্ত দূরত্ব করে দিত তাহলে খুব ভালো হইতো অলা ইয়ান ফাহুকুমুল ইয়মা সেদিন কোনো উপকারে আসবে না ফিল আজাব ইল মুস্তারিগুন আর তারাই আজাবের শরিকদার হবে কেয়ামতের ময়দানে মনে রাখতে হবে যে সবসময় জন্য ভুল আমল যারা করে 
যাচাই বাছাই চেষ্টা করে না ভুল আমল করেও মনে মনে বলে হ্যাঁ ঠিক করতেছি কোন যাচাই বাছাই করে না আল্লাহ রাবুল আলম তাদেরকে শয়তান বলে গালি দিয়েছেন এবং শয়তান তাদের জন্য নিয়োজিত করে রেখেছেন আল্লাহ রাবুল আলম সকলকে এই শয়তানি স্বভাব পরিহার করে ইমানি স্বভাব মমিনদের স্বভাব পয়গম্বরদের স্বভাব অর্জন করার তৌফিক দান করুক আমি আবুল ইন্দুলাম <laughs> يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصل على سائر الانبياء والمرسلين وعلى الملائكه المقربين وعلى عباد الله الصالحين خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين وعلى جميع الصحابه الانصار المهاجرين وعلى التابعين الزاهدين الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أطب علينا إنك أنت التواب الرحيم شمس في أبتر دوحة أوزو قرى نيوم كي ناكي موكي پاني كي ایک بار دي تي حوي ناكي تين بار تين بار دي تي حوي پروتكت حديث تي تي حوي أوزو ردك اللي بابين أطب النام عشي كي بابين ميرتو استيريز ونادائي مهارانا تاكار اونشي دار كارا حوي تارواري زرا سلمي زو دي تاكي تارا حوي মেরাজ মেরা রসুলসন যখন সিদ্রাতুল মন্তাহায় পৌঁছে একটি স্বর্ণের ছাদের চারপাশে প্রজাপতি উড়তে দেখেছেন মিথ্যে কথাগুলো পুরান আদেশে নেই কোন ব্যক্তিকে জিনে ধরলে তাকে কবিরাজের মাধ্যমে গলায় তাবিজ দিতে জিন সারানো হয় তাবিজটি সর্বদা বাধা না থাকলে পুনরায় জিন আসর করে এরূপ তাবিজ ব্যবহার কি শরিয়ত সম্মত যদি না হয় তবে করণীয় কি মনে রাখবেন কোন ভালো দিন মানুষের উপরে আচর করে না এক দুই নম্বর শয়তান দিন মানুষের উপরে আচর করে কিন্তু শয়তান দিন মানুষের উপরে আচর করে কিন্তু সেটা মানুষ না যেটা সত্যিকারের মানুষ কোরআন বলছে ইল্লা এবাদ আকাল মোখলা চোন সত্যিকারের আল্লাহর খাস বান্দা যারা হবে তাদের কাছে শয়তান আসতে পারবে না আগুন যেমন আমরা দেখলে ভয় পাই আগুন দেখলে আমরা যেমন ভয় পাই ভালো ইমানদার মানুষ ইবলিস শয়তান দেখলে ওই রকম ভয় পায় এটা চাকরিকেরই কথা না এটা এমনি এমনি হবে না এত সহজ নয় তুমি একটা সাইকে মাথায় দিলি আর ধুব্বা গায়ে দিলি তারা শয়তান ভয় করবে যে না ওখানে সে মিটলে আসতে ইন্ডার শৈতন এই খব অমর নিশ্চয়ই শয়তান ওমরকে ভয় পাইতো আর নবী বলেছেন আর কোরআন বলছে আল্লাহ ইল্লা এবার তাকালে মুখলা সিং শয়তান বলছে আমি ধোকা দেবো তোমার বান্ধের কাজ কখনো না আমার যে খাস বান্ধা হবে তাকে কখনো ধোকা দিতে পারবে কোশ্চিন কালো কোনো ইমানদার ভালো পাক্কা ইমানদার লোকের সাথে আল্লাহর ফালা সুরা নাস এই তিনটা দুইটা রোগের জেনের আসর আর মানুষের ক্ষতি জেনের আসর মানুষের ক্ষেত্রে রসুলের সিদ্ধান্ত কেতাব তীব বোখারিতে আছে রসুলের সিদ্ধান্ত যদি জেনে আসর করে অথবা মানুষের তাবিজ করে এর তদবির হলো এই সুরা কুলভাল্লার সুরা সুরা ফালাক সুরা নাস তিনটা পড়বেন বিছানায় বসে বিছানায় বসে শোয়ার আগে পরে এরকম দুইটা হাতে এরকম করবেন এরকম ফুক দেবেন ফুক দিয়ে এরকম সম্মুখ থেকে এরকম মুছে নেবেন এরকম তিনবার ভরে ফুক দেবেন জেন ভূত চলে যাবে আর মানুষের কোন ক্ষতি আপনাকে আসর করতে পারবে না তাবিজ তুমি যদি করো ওটা নষ্ট হয়ে যাবে মনে থাকবে এটা রসুলের শেখানো তদবির এটা হলো সবচেয়ে বড় তো দেশ থেকে বড় তদবির নাই এরপরে অমুসলিমদের বানানো মিষ্টি মুড়ি ইত্যাদি খাওয়া বা তা দিয়ে ইফতার করা যাবে কি একশো বার তিন কোটি বার যাবে কিন্তু শর্ত আছে অমুসলিম হইলে তারা গ্রহণ করা যাবে না এই কথা ইসলাম বলে না এই জামাটাও হিন্দুরা বনতে পারে এই রুমালটাও হিন্দুদের বোনা হতে পারে এখন কি এটা তাহলে জায়জ আছে জি না কথা এখানে নয় আপনার টাকাটা হালাল কিনা 
আপনি হিন্দুদের কাছ থেকে কেনেন বৌদ্ধদের কাছ থেকে কেনেন খ্রিস্টানদের কাছ থেকে কেনেন যেখান থেকে আপনি কেনেন আপনার টাকাটা হালাল কিনা আপনার টাকা যদি হালাল হয় আর যদি আপনি ভক্তি হয় হিন্দুদের দোকানে মিষ্টি এক বা না তিন কোটি বার খাবেন নিষেধ না ইসলামী শরীয়তে কিন্তু আপনার টাকা হালাল হইতে হবে আপনার টাকা হালাল কিন্তু আপনি যেখান থেকে কেনেন খাইতে পারবেন কিন্তু আপনার টাকা হালাল নয় ইমাম সাহেবের দোকান থেকেও আপনার কোনো জিনিস খাওয়া হালাল নয় আপনার আপনার টাকা হালাল নয় ইমাম সাহেবের দোকান কাবার শিরবির ইমাম সাহেবের কাছ থেকে যদি কিছু খা খান কিনা ওটা আপনার জন্য হারাম ইমাম সাহেবের জন্য আর জিনিসের জন্য আপনার জন্য হারাম আপনার ইনকামটা হালাল হইতে হবে এটাই ইসলামী শরীয়তে বৈধ অবৈধের প্রশ্ন আল্লাহ রাবুল আলম আমি জানার তৌফিক দান করুক আমল করার তৌফিক দান করুক আল্লাহ মুসলমান সালা দিন মোহাম্মদ সাল্লাহাম আফজিল মান খাজা দিন মোহাম্মদ يا رب اغفر لي وارحمه